السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر انسان کو یعنی ہر مسلمان کو یہ اٹھارہ کام ضرور کرنے چاہیے یعنی جو انسان جمعہ کے دن ان اٹھارہ کاموں کو کرتا ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی اور بے روزگاری نہیں آئے گی اور نہ ہی اس انسان کے گھر میں لڑائی جھگڑے اور مایوسی کبھی پیدا ہوگی اور دوستو ان اٹھارہ کاموں کو کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ انسان یہ اٹھارہ کام کرتا ہے اس کے گھر میں اللہ کی غیبی مدد سے بہت زیادہ رزق آتا ہے اور بہت ہی زیادہ برکت ہوتی ہے اس گھر کے چہروں پر رونق نظر آتی ہے اور اس گھر کے سبھی لوگ خوشحال نظر آتے ہیں اور اس گھر سے جنات اور جادو کا اثرات ختم ہو جاتا ہے تو اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو نمبر ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ہر مسلمان کو غسل کرنا چاہیے یعنی کہ دوستو غسل کرنے سے دو فائدے ہیں ایک تو جسمانی صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے اور دوسرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے نمبر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کپڑے پہننے چاہیے اور دوستو یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی تھی نمبر تین خوشبو لگانا یعنی جمعہ کے دن اچھی سے اچھی خوشبو لگانی چاہیے کیونکہ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعہ کے دن اچھی خوشبو لگایا کرتے تھے نمبر چار سر میں تیل لگانا یعنی کہ دوستو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس تیل کو اپنے سر میں ضرور لگایا کریں کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نمبر پانچ جمبی ہونے کی حالت میں پاکی حاصل کرنا نمبر چھ خطبہ اور تقریر یعنی بیان کے درمیان مسجد میں پہنچ جانا یعنی کہ دوستو خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نمبر سات جمعہ سے پہلے نوافل کا اہتمام کرنا یعنی کہ دوستو اگر ہو سکے تو مسجد پہنچ کر جمعہ سے پہلے کچھ نوافل پڑھ لینے چاہیے نمبر آٹھ خاموشی کے ساتھ تقریر اور خطبہ سننا یعنی کہ دوستو بہت ہی خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے اور خطبے کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے نمبر نو دو آدمیوں کے درمیان پلان کر نہیں بیٹھنا یعنی کہ دوستو اگر لوگ صف بنا کر بیٹھے ہوں تو ان سے جگہ نہ چھیننا بلکہ جہاں جگہ مل جائے وہاں پر آسانی سے بیٹھ جانا نمبر دس خطبے میں بات چیت نہیں کرنا نمبر گیارہ خطبے کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے نمبر بارہ تحیت المسجد پڑھ کر خطبے میں بیٹھنا چاہیے نمبر تیرہ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوستو اللہ پاک نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت بند کر دینی چاہیے نمبر چودہ جمعہ کے دن سور کہب پڑھنا دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو انسان جمعہ کے دن سور کہب پڑھتا ہے اللہ پاک کبھی بھی اس کے گھر میں بے روزگاری پیدا نہیں کرتا اور اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے اور جادو جنات سب ختم ہو جاتے ہیں نمبر پندرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنا نمبر سولہ 
कसरत से दुआ मांगना क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुमे के दिन एक घड़ी और एक वक्त ऐसा आता है कि अगर गुनहगार बंदा भी उस वक्त दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ और हाजत को भी पूरा फरमा देते हैं नंबर सत्रह जुमे के दिन नाखुन तराशना दोस्तों यही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कि राम रजी अल्लाह तुमा का भी अमल रहा है कि वो जुमे के दिन अपने नाखूनों को काटा करते थे नंबर अट्ठारह जुमे के दिन मूछों के बालों को काटना दोस्तों अगर मूछों के बाल आपके ज़्यादा बड़े हो जाएं तो जुमे के दिन काट लेने चाहिए और यही प्यारे नबी सल्ला वसलम की आदत मुबारक भी थी